ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ವಾತಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಚೈತ್ರ ಎಸ್ ಇವತ್ತು ಪಿ ಯು ಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿರುವಂತಹದ್ದು ಹಾಗೆ ಅವರು ಅಂಕವನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕವನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ ಹಾಗೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ಅಂಕವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಒಬ್ಬರು ಈ ಒಂದು ಪಿಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತೊಂಬತ್ತ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನ ಗಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಾತಿ ಅವರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾತಿ ಅವರೇ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇವತ್ತು ನೀವು ತೊಂಬತ್ತ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕವರೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತವರು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತುಂಬಾನೇ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂದಾನು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆನೆ ಇರ್ತೈತೆ ಹಾಗೆ ಈಗ್ಲೂ ಅದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಮನೇಲಿ ಅಜ್ಜಿ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ತಂಗ ತಂಗಿ ಒಬ್ಳಿದ್ದಾಳೆ ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಕೂಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತಂಗಿ ಈಗ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಕಟ್ತಾರೆ ಹೌದು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಅಮ್ಮಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಥವಾ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವ ಅಂತಹದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮನೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಇನ್ನು ತಂಗಿ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಂತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಪೇಪರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತದ್ದು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಓದುವಂತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್
ಸಿಗ್ನಲ್ ಸರ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ಸಿಗ್ನಲ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ನನಗೆ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅರ್ಜಿ ಪಾಪ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತನ್ನಿ ಅಂತ ತಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆವಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಕೊಂಡೋದ ಅರ್ಜಿ ಮೂವತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಲಭಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆಲೋಚನೆ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾನ್ಸ್ಪಾಲ್ ಸುಗ್ರಾಂಧ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳದ್ದು ಉದ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಧೃತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಧೃತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ವಿ ಕಕ್ಕಿಲಾಯರು ಡಿಕ್ಟಿ ಬಿ ವಿ ಕಕ್ಕಿಲಾಯರವರು ನಾನೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇದು ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅವಳದು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಓದಿದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅವಳು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ಲು ಅವಾಗ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ವಿ ಕಕಿಲಾಯರು ಅದರ ನೋಡಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡಿದಂದು ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊಡಬೇಕು ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹಾಗೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ವಿ ಕಕ್ಕಿಲಾಯರವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನವರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ದೃತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ದೃತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದರ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಜಾತಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಕತ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಮುಸ್ತಾಪ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡೆ ಜಕಾತ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಬಿಲ್ಲವ ಅವರದ್ದು ಯುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಇವರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಇವರು ನನ್ನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನನ್ಗೆ ಕರೀತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳು ಇದರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬಿಲ್ಲವಾಗ್ಲಿ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗಾಣಿಗ ಸಂಘ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕುಡುಬಿ
ನಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಾರಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿತ್ತ ಅಂತ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತ ಅಂತ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಗುಡ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತರ ಡೌಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು ಹೌದು ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀಯಾ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರು ಬಂದಿರುವಂತ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೋಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಅಂತ ಅದ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಇರೋವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ತಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಇದ್ದು ಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ದೆ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಬಂದಿದೆ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಕಲ್ತಿರುವಂತದ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಇದೊಂದು ಕಾಗುಣಿತದಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆ ನಂತರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ ಅವರು ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಟೀಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆನ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ನ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈಗ ಮಂಗಳೂರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಾಪಟ್ಟಿಗಳ ಸಹಕಾರ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವವರು ಶಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ರೈಲ್ವೆ ಬರದೇ ಇರೋದು ಇಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಪಾಟಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ನನಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆವಾಗ
ಅದನ್ನು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದೇ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಳೆದ ಬಹುಶಃ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಚರ್ಚೆನ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತೆಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ವಾತಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ತೆಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಏನು ಸ್ವಾತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾತಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಇದೀಗ ಸ್ವಾತಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಸ್ವಾತಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು ಕವನ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕವನಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಒಂದು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಬರೆದಿಡುವಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಇದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬರೆದಿಡುವಂಥದ್ದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ನೀವು ಈ ಕವನವನ್ನ ಬರೆಯುವುದನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಹಾಗೆ ನೀವು ಓದೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕವನಗಳನ್ನ ಬರೆಯಬಹುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಮನ್ಸಾಗುತ್ತೋ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಆಗ ಬರೆಯೋಕ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗ್ದಿರುವಂತ ಮುಂದೆ ಬಿ ಕಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ನ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿ ಅನ್ನಾದ್ರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೋಡಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪೇಪರ್ ಈಗ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೌದು ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಪೇಪರ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ನಾವು ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹಲವಾರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಹಲವಾರು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ ನಾನು ಹೋಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಮುಗಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 
ಜಯರಾಮ್ ಪೂಂಜೆ ಅವರು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟೀಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಸ್ವಾತ್ಯಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಅವರು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೈಂಟಿ ಟೂ ನಿನ್ನೆ ನೈಂಟಿ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂತ ಅವಳಿಗೆ ಸೊ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ ಬಂಟವಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟಿದೆ ಫೋನ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ ನನಗಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಅವಳಿಗೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಂಧಿಯ ಕೂಡ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗಿ ಇವತ್ತು ನೈಂಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದವಳು ಈಗ ಪಿ ಯುಸಿ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಖಂಡಿತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ಒಂದು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಮೊದ್ಲು ಇದರ ಮೊದ್ಲು ಅವಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಲು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇದರಿಂದಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದಂತಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇದರಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾತಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟರು ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಹಾಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಓದ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗುದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಅಲ್ವಾ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಸೋದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಮನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುದು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಓದುವಾಗ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಗಡಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ ನೀವು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ತನಕ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಓದ್ತಾಯಿರೋದಂದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಜೆ ಓದ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ತನಕ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಸಮಯ ಮುಗಿಯುವಂತಹ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮಲಗುವಂತಹ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳುವಂತಹ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಕುತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ರಾತ್ರಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಸಹ ಕುತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ರಾತ್ರಿನೇ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿತ್ತು ಓಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಆರು ಹ್ಮ್ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನೀವು ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸಗಳಿತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ಓದುವಂತದ್ದಿರ್ಬೋದು ಏನಾದ್ರು ರೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಂಟೂವರೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೊರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ತನಕ ಇದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೈನ್ ತರ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ ಓ ಕ್ಲಾಕಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟುವಾಗ
ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಓದೋದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಿತ್ತ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿಸಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಬಿಸಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾದು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಾಧಾರಣ ದೋಷ ನನಗೆ ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ರೆಡಿ ಇಡ್ತೇನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರುವಾಗ ಹಲವಾರು ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ತುಂಬಾ ಕಾಲ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಕರೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಅನೇಕ ಅಂಕಗಳು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಈಗ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬರೋ ಕೂಡ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅನ್ವೇಷ ಜೈನ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನೋ ಬಂದಿದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾ ಜೈನ್ ಅಂತ ಅವಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಈ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳುದು ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಹಿತಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಈ ಪ್ಯಾರನ್ ಲವ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಅವರೊಂದು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದೊಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಫರ್ ತರ ಅವರ ಆಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಓನ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಂಟರ್ ಆಗಿ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವರು ಒಬ್ಳಿಗೆ ಕುಸುಮ ಅಂತ ಸುಂಗದ ಗಟ್ಟೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಕರೆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಡಿ ಡಿ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಮನೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಮನೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಪ್ಯಾರಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೂಡ ನಿಜವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂತ ಈ ಬಂದ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಇದು ಪೇಪರ್ ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮೊದಲೊಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು 
ಈ ಮೋಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಇಂಥ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಮೋಸದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಳೆದ ನನ್ನ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ವಿಷಯ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನ ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಅದ್ರ ಒಬ್ಬ ಇವನು ಒಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂತಲ್ಲೇ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದೆ ನಾನು ಅದ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲೇ ಒಬ್ಬ ಅವ್ನ್ ಬಾರ್ ಬರ್ ಶಾಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾತಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕನಸಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ತೆಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ವಾತಿ ಅವರಿಗೂ ಇನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಬಡತನದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾತಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಗುರಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಾತಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಸ್ವಾತಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಾತಿಯನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ತುಂಬಾ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತವ್ರು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ತನಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ನೀವು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈಗ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತ ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಬಂದಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರುವಂತದ್ದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂತ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪುಸ್ತಕ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಫೀಲ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್
ತಾನು ಕಲಿಯದಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ನನಗೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾರಿ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಾನು ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇದ್ದ ತಮ್ಮ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಂಗಳೂರು ರಸಾಯನಿಕ ಇದರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇದ್ದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂತು ಇನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಡ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಬಿ ಎಡ್ ಕೂಡ ನಾನು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಡ್ರಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ಪಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ನಾವು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಆಗ ನಾನು ಜಾಬಿಗೆ ನಾನು ಸೇರಿದ್ದು ಆ ಜಾಬಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಈ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಟ್ಟದಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಲ್ತದ್ದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವೀಗ ಕಲ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಏನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಏನು ಬಯಸುವುದಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಖಾಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಎಬಿಲಿಟಿಗೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಅಂಕ ತೆಗೆದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲಸದ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನೌಕರಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಮುಗುತ್ತಿರುವಾಗಲಿ ಕರೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲಿ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಸೇರಬೇಕು ನಾನು ಯಾವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮಂದಿ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಬಯಸುವುದೇನಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಪಾಪದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬರುವ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಏರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಭರಿಸಲು ಒಂದು ತಲಾ ಒಂದು ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ನೀವು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಲಿಯುವಾಗ ಯಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಕೂಡ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ಸ್ವಾತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಸೆವೆಂತ್ ವರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪ ಫಿಫ್ತ್ ವರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಕಲಿಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಏನಾಗಬೇಕು ಮಗಳನ್ನು ಅಂತ ಒಂದು ಕನಸಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ
ಬ್ಯಾನರ್ಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐನೂರಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆಗ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗ್ಲಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೀವು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ನಾನು ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳುದೇನಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿಂದ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಇಂಥ ವಿಷಯ ಇದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಪಾಪ ಬಿ ಡಿ ಏನೋ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೋದು ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದು ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ಆ ಯೋಜನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದ್ವಿ ನಾ ಯಾರು ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳುದಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇರ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಆದ್ರೂ ಬೇಕು ಇಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಅರಿವು ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಈ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನೇ ಸಾಧಾರಣ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಳು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಈಗ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು ದೀಕ್ಷಾ ಅಂತ ಒಬ್ಳು ಹುಡುಗಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ನನಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಆಶೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಅರಿವು ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವಳು ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಅವಳ ಸಿ ಟಿ ಪಿಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟೇ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳುದಂದ್ರೆ ಬರುವ ಈಗ ಇದೇ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಟಿ ಪಿಸ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಭರಿಸ್ತದೆ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ತಾರೀಕಿನ ಇಪ್ಪತ್ತು ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಲ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಸ್ ಇದು ನೀವು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಭರಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಸರ್ಕಾರವೇ ಈ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪುಡ್ ಅಂಡ್ ಅಕಾಮಡೇಶನ್ ಅಂತ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸುಲಭದಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಅರಿವು ಸ್ಕೀಮು ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಂ ಎಚ್ ಆರ್ಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಗಿ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯವರು ಅದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳುದು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಅವರದು ಇದೆ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಅವಳ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ನಾನು ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದೃತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅವಾಗ ನನಗೆ ಬಾರಿ ಚಿಕ್ಕ ಮನೇಲಿ ಇದ್ಲು ಅವಳು ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ನಿನ್ಗೆ ಆಗದು ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾನ್ಸಿಪಾಲ್ ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಹುಶಃ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಶಯ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಕಾಮ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಂತ ನನ್ನ ಅಭಿ ಆಶೆ ಹೌದು ಹಾಗೆ ಸ್ವಾತಿ ಅವರೇ ನೀವು ಕೂಡ ಬಿ ಕಾಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾ ಇಂತಹ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಕನಸಿದೆ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಚಾರ್ಟರ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗ ಹೀಗೆ ಸರ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆತರ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕವರು ಇರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಯಾಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಓದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಹೌದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವಳನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಅವಳು ನನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಓಕೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯೇ ಒಂದು ಕನಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಓದಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಂಗಿ ಇರ್ಬೋದು ತಮ್ಮನಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಓದುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಈಗ ಓದೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಬಿಟ್ಟು ಓದೋ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓದಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಓದುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ದಿನ ತಪ್ಪದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾತಿ ಅವರು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ದೊಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ನೋಡದೆ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಓಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ರಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೆಯುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ
ओके हागे स्वाथ यह वरु कुड इवत्तिन वंदु PUC परिक्षे ले तोम्बत येडु आंकगलन ना वरु परसेंटेज ना पड़कोंडे रुँ अन्ता दु अन्ता हेड़दर वंदु बड़तन दा कुट्टुम वदली जनस बिट्टु इस्टल वंदु साधने आत्वा குருத்தி சரி <laughs> 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 Mile <laughs> நாம் இத்துச்சுக நோர்த்திவிட்டாப்பர்களாகிற்போது அவர் ஹெல்திரே சரிமந்திரா வந்து குடும்தலி ஜன்சிருவந்தவரு ஹகாகி அவருக்க